el regidor con la Comisión de Salud, doctor Carlos Tomás Bognis, habló del programa de la limpieza de lotes baldíos y dijo que este va funcionando favorablemente, aunque el llamado se sigue haciendo a la población, dueños de estos espacios, a que los limpien. Pues eh, más que nada para informarle que esta campaña tan importante del municipio eh, que preside el ingeniero Alejandro pues ha, ha dado buenos resultados. Eh, la gran mayoría de las personas han reaccionado favorablemente. Como ustedes saben, la campaña no solamente es para que la imagen mejore del municipio, sino que por salud, por todo lo que se ha hablado en, cuest en cuestión a lo del dengue de, este, y, y toda la flora y fauna nociva que se puede crear cuando un lote va al lío, eh, se deja descuidado. Además, la ley lo contempla dentro de la ley de ecología y la ley de, de, eh, de salud, y contempla... Eh, multas para aquellas personas que no le den mantenimiento a sus, a sus lotes. Lo que pasa es de que es muy fácil, por ejemplo, compramos un lote, algún ciudadano compra un lote y pues lo deja como una inversión ahí. La gente tiene la obligación de darle mantenimiento y sobre todo este, no descuidarlo. ¿Por qué? Porque se crea todo ese tipo de, de detalles que ya platiqué. Mencionó que en el centro de la ciudad se han detectado por lo menos 900 lotes baldíos, de los cuales las cuadrillas ya comenzaron con la visita de por lo menos 100 solares de estos. Eh, aquí en el municipio, en la cabecera municipal, se han detectado 909 lotes baldíos, solamente en, en la zona centro. De esos 909, eh, la cuadrilla que traemos ahorita este, de notificación ha estado ya... Eh, entregando alrededor de 177 notificaciones y en, cuando han llegado la, la este, esta cuadrilla ha regresado se, se ha dado cuenta que ya el 90 y tantos por ciento de los lotes ya se encuentran limpios o sea esto nos indica que la respuesta ha sido muy favorable solamente 11 lotes eh, que han regresado a la cuadrilla no han estado en, en las mismas condiciones